हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट एंड जी डी सेंट चिल्ड्रन स्कूल मैं हूँ आपकी साइंस टीचर और हम आज क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर वन फूड वेयर डज इट कम फ्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि फूड के बारे में कि फूड होता क्या है और उसके क्या क्या यूज़ेज़ होते हैं कौन कौन से मटीरियल्स uh, को कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं ठीक है आज जो है हम ये देखेंगे कि फूड जो होते हैं वो हमें किन किन चीज़ों से ऑप्टेन होता है आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फूड प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं एंड फूड कंज्यूमर्स क्या होते हैं फिर आपने ये देखा था कि हरवी वर्स एनिमल जिसे हम शाकाहारी जंतु इसी तरीके से कार्नी एनिमल्स जिसे हम मांसाहारी जंतु और इसी तरीके से थर्ड टाइप जो ओमनी एनिमल जिसे हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं इनके बारे में पढ़ा था और इनके एग्जांपल्स देखे थे आज हम जो अपना नेक्स्ट हेडिंग है वो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ सोर्सेस ऑफ फूड ठीक है ना यानी कौन कौन से ऐसे सोर्सेज़ uh, है जहाँ से हमें फ्रूट फूड uh, जो है वो ऑप्टेन होता है इसमें हम सबसे पहले देखते हैं फूड ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स फूड ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स का मतलब क्या होता है जैसे यहाँ पे बोला गया है कि हमने पहले ही पढ़ा है कि फूड जो होता है हमें प्लांट से मिलता है और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फूड प्लांट्स पे डिपेंड होता है तो यहाँ पर बोला गया है कि हम जितने भी फूड यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं से हमें मिलते हैं और प्लांट के किसी ना किसी हिस्से से मिलते हैं तो आज हम ये दिखेंगे कि प्लांट्स के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं पेड़ पौधों के ऐसे कौन कौन से हिस्से होते हैं जो हम फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट्स हो गया यानी जड़े स्टेम यानी तना लीव्स यानी पत्तियाँ फ्लावर्स यानी पुष्प यानी जो फूल होते हैं फ्रूट्स यानी फल और सीड्स यानी बीज इन सभी चीज़ों को इन सभी पार्ट्स को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं अब आप कहोगे कि मैम हम जड़े तो खाते नहीं हैं हम बीज भी नहीं खाते हैं जबकि बीजों को तो उगाया जाता है बट बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के चाहे वो रूट हो चाहे वो सीड्स हो चाहे वो फ्रूट्स हो वो मॉडिफाइड होते हैं भोजन के रूप में यानी रूपांतरित होते हैं और हम उनको फूड के रूप में यूज़ करते हैं सबसे पहला जो है आपका रूट एज फूड अब रूट एज फूड की बात करें तो जड़ रूट का मतलब क्या होता है जड़ जड़ आपने देखा होगा मिट्टी के नीचे जो पेड़ों के नीचे से जड़ें निकलती हैं उनको हम लोग रूट्स कहते हैं और ये रूट्स जो होता है उनमें से बहुत सारे रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो बोला गया है ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो एक्चुअली में रूट्स होते हैं और हम उन्हें खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बोला गया है कि ये ऐसी जड़ें होती हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होता है फूड स्टोर का मतलब क्या होता है उनके अंदर भोजन जो होता है वो पहले से संचित रहता है स्टोर होता है उनके अंदर प्रेजेंट होता है तो ऐसी जड़ें जो होती हैं हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऐसे जड़ों को ऐसे रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं फ्लैशी रूट्स क्या कहते हैं फ्लैशी रूट्स अब जैसे वेजिटेबल हो गया कैरेट कैरेट क्या होता है बेटा गाजर मूली रेडिश बीट टर्निप एक्सेट्रा ये कुछ ऐसे जड़ें होती हैं ऐसे रूट्स होते हैं जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप पिक्चर्स में देख सकते हो देखो ये कैरेट होता है ठीक है कैरेट का एक सेक्शन दिखाया हुआ है आपको टर्निप जैसे शलजम शुगर बीट हो गया इसी तरीके से बीट रूट हो गया तो ये ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं ये ऐसे एक तरह से मॉडिफाइड जड़ें होती हैं रूट्स होते हैं जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी पार्ट्स हैं हम यहाँ पे बताएंगे वो ऐसे फूड होते हैं जो कि खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये प्लांट्स के पार्ट होते हैं सेकेंड जो टाइप है दैट इज़ स्टेम ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट्स एज फूड अब हम स्टेम को भी प्लांट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं अब वो कौन कौन से पार्ट है वो देख लेते हैं हम लोग इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है दैट इज़ पोटैटो आलू आपने देखा ही होगा घर में सबके घर में आलू होता है पोटैटो ठीक है ना तो ये भी एक प्रकार का स्टेम होता है इसे हम क्या कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम इसे हम क्या कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ अंडरग्राउंड स्टेम अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है जो ज़मीन के नीचे होते हैं 
तो एक्चुअली में स्टेम तो ज़मीन के ऊपर होते हैं तो स्टेम तो स्टेम को अलग अलग कैटेगरी में भी बांटा गया है कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो ज़मीन के नीचे रहते हैं तो उन्हें तो उन्हें हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन के ऊपर होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं एरियल स्टेम ठीक है ना अब बोला गया है कि ये एक टाइप का स्टेम होता है आलू जो ज़मीन के नीचे होता है और हम उसे क्या करते हैं खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो बोला गया आलू जो होता है उसका जो उसके ऊपर छोटे छोटे आइस प्रेजेंट होते हैं आपने देखा होगा घर में आलू को छोड़ दो तो उसके ऊपर छोटे छोटे ग्रीन कलर के पार्ट्स निकलने शुरू हो जाते हैं उसे हम आई कहते हैं ठीक है ना और आई जो होता है एक प्रकार का बड होता है आई क्या होता है एक प्रकार का बड होता है ठीक है ना तो इस तरीके से आलू से उस बड के इस्तेमाल करके उस आइस को इस्तेमाल करके हम बहुत सारे आलू जो है वो खेत में या फिर फील्ड में जो है वो ग्रो करवा सकते हैं नेक्स्ट जो स्टेम की बात करेंगे वो है शुगर केन ठीक है शुगर केन जो है ये एक प्रकार का स्टेम होता है जिसके जूस को यानी जिसके अंदर जूस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं पीते हैं तो उसको सक करते हैं बोला गया है कि ये शुगर का सोर्स होता है मतलब शुगर के शुगर केन से ही जो है वो चीनी बनता है ठीक है ना इसके अलावा हम उसे एज अ रॉ मटीरियल रॉ मटीरियल कच्चा इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए ठीक है ना आप, आपने देखा होगा खेत से शुगर केन आता है तो आप उसको ऐसे ही खाना जो है वो स्टार्ट कर देते हो या फिर उसका जूस निकाल के आप मार्केट में देखा होगा कि गन्ने का जूस मिलता है वो आप पीते हैं तो एक तरह से हम यहाँ पे शुगर केन का इस्तेमाल कर रहे हैं और शुगर केन को एक शुगर केन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है स्टेम होता है थर्ड जो है स्पैरेगस ये भी एक टाइप का स्टेम होता है ठीक है ना ये एक प्रकार का इसको हिंदी में शतावर कहते हैं और ये भी जो होता है मिट्टी से ही निकलता है और इसको भी हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे लीव्स ऑफ प्लांट और एज अ फूड कौन कौन से पत्तों को भी हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं अब कौन कौन से ऐसे पत्ते होते हैं जिनको हम एज अ फूड जो है खाते हैं तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे कि स्पिनैक हो गया आपने स्पिनैक देखा मतलब पालक हो गया ठीक है ना इसी प्रकार से लिच्यूस हो गया कैबेज हो गया तो ये कुछ ऐसे लीव्स प्लांट होते हैं जिसको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो लीव्स हो है इसको भी एज अ फूड यूज़ किया जाता है और फिर हम बात करते हैं फ्लावर्स की फ्लावर्स मतलब फूल ठीक है ना कुछ फूल भी होते हैं जिनको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे बोला गया था फ्लावर्स ऑफ प्लांट कैन ऑल्सो भी यूज एज फूड जैसे कि बनाना हो गया ठीक है ना पम्पकिन हो गया जिसे हम कद्दू कहते हैं इसी प्रकार से सनफ्लावर डेंडलियन ये कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं आप इनके पिक्चर्स देख सकते हैं ठीक है कॉली फ्लावर भी एक टाइप का फ्लावर है ब्रोकली भी एक टाइप का फ्लावर है ठीक है तो ये वेजिटेबल्स के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं आप देख सकते हो वेजिटेबल जो होता है बहुत सारे न्यूट्रिय प्रोवाइड करता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया प्रोटीन हो गया विटामिन हो गया मिनरल हो गया और ये न्यूट्रिय जो होते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स जो है सब्जियाँ जो हैं वो खानी चाहिए जिससे हम फिट एंड हेल्दी रह सकते हैं अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की कि फ्रूट्स में कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जिनको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कुछ तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनको हम लोग वेजिटेब खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा आप एप्पल खाते हो गवावा खाते हो ग्रेप्स खाते हो ऑरेंज खाते हो बनाना खाते हो वाटरमेलन खाते हो ये सभी एक टाइप के फ्रूट्स होते हैं जिनको हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं हेल्दी बनाए रखते हैं ठीक है इसी तरीके से कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं ठीक है इन ड्राई फ्रूट्स को भी हम लोग क्या करते हैं ड्राई फ्रूट्स का मतलब क्या ऐसे फूल ऐसे फ्रूट्स सकते हैं जिनको सुखा के बनाया जाता है और ये सुखा के बनते हैं जिसमें कैशू नट्स आलमंड चेस्टनट फिग रेजिन्स वॉलनट ये सारे जैसे अखरोट हो गया काजू हो गया बादाम हो गया ये सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम लोग एज अ ड्राई फ्रूट जो है वो इस्तेमाल करते हैं किशमिश हो गया ठीक है तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो हैं खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं फिर नेक्स्ट बात आती है सीरियल्स की अब सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स क्या होते हैं अनाज बेटा अनाज भी जो है हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अनाज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है कार्बोहाइड्रेट में हमें इनसे बहुत ज़्यादा क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट इनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है इसमें से जैसे चावल हो गया राइस वीट मेज़ मिलट बाले ठीक है ना मक्का 
बाजरा हो गया ठीक है ना इसी तरीके से गेहूं हो गया ये सारे जो है आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं ये वीट हो गया ये राइस है ये मेज़ है ये बाजरा है और भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट होते हैं सीरियल्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और सीरियल्स में सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पल्सिस की अब पल्सिस क्या होती है बेटा दाल आपने सुना होगा आप दाल खाते होंगे तो दाल को इंग्लिश में पल्सिस कहते हैं पल्सिस जो होते हैं वो आ, वो लेग्यूमिनस प्लांट के सीड्स से बनते हैं अब सीड्स जैसे मैंने यहाँ पे क्या आ गया सीड्स की बात हो गई तो ये एक टाइप के सीड्स होते हैं बीज होते हैं जिनको फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो गेहूँ है मक्का है चावल है ये सारे एक प्रकार के बीज होते हैं और ये जो होते हैं प्रोटीन रिच होते हैं मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्रोटीन जो होता है ये बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मतलब हमारी बॉडी में मसल्स बनते हैं ऑर्गन्स बनते हैं हमारे बोन्स यानी हड्डियाँ मजबूत होती है तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है और ये प्रोटीन जो है हमें कहाँ से मिलता है दाल से मिलता है तो प्रोटीन भी जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी या फिर कह सकते हैं न्यूट्रियट्स तो आपको सबसे ज़्यादा दाल खाना चाहिए ताकि आपके जो है हड्डियाँ बोन्स मसल्स और आपकी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो सके इसके अलावा पल्सिस के अलावा भी कुछ और भी एग्जाम्पल है जैसे कि सोयाबीन हो गया ग्रीन ग्राम किडनी लेंटिल्स किडनी बीन्स लोबिया ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो ये सारे पल्सिस के ही एक प्रकार हैं जिनको आपको खाने में इस्तेमाल करना चाहिए लास्ट है दैट इज इस फूड के केस में दैट इज स्पाइसिस स्पाइसिस क्या होते हैं बेटा मसाले होते हैं ठीक है ना तो बोला गया है स्पाइसिस एक ऐसे फूड होते हैं जिनको हम बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और ये हमेशा टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब भी आप खाना बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा स्पाइसिस यानी मसाले डाल दिए जाते हैं ताकि आपके खाने में टेस्ट आ जाए इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत अच्छा है मतलब हमारे सेहत के लिए ठीक होता है हमें बीमारियों से दूर रखता है तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो हमारे लिए अच्छे होते हैं जैसे कि टर्मरिक हल्दी जिंजर अदरक इसी तरह से लहसुन काली मिर्च कार्डमम कोरियंडर क्यूमिन सीड्स ये सारे ऐसे स्पाइसिस होते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो इनके डायग्राम में ये कितने सारे स्पाइसिस के पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं अब बोला गया इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है वेन वी ईट पेपर्स इट टेस्ट हॉट वाई आप जब पेपर्स खाते हो यानी काली मिर्च खाते हो तो वो बहुत ही हॉट यानी गर्म आप कह सकते हो लगता है और ये ऐसा क्यों होता है बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए कलरलेस ऑर्डरलेस एंड ऑयली केमिकल कॉन कैपेसिसन कैपे कैप्सिसन सॉरी इसको क्या बोलेंगे कैप्सिसन तो बोला गया है कि जब आप कोई भी पेपर खाते हो मिर्च खाते हो तो आपको बहुत ही हॉट लगता है क्योंकि उसमें केमिकल प्रेजेंट होता है कैप्सिसन कैप्सिसन जो होता है ये कलरलेस होता है ऑर्डरलेस होता है कलरलेस मतलब जिसका कोई कलर नहीं होता ऑर्डरलेस मतलब जिसकी कोई स्मेल नहीं होती है ठीक है ना ये ऑयली होता है और इसका नाम क्या होता है कैप्सिसन ये केमिकल जो होता है एक सिग्नल सेंड करता है हमारे ब्रेन को ठीक है ना ये हमारे ब्रेन को एक सिग्नल सेंड करता है जिसकी वजह से हमारे माउथ में यानी हमारे मुँह में पेपर खाते ही जलन शुरू हो जाती है ठीक है ना हाव एवर इन रियालिटी नो एक्चुअल फिजिकल बर्निंग इज टेकिंग प्लेस इन द माउथ सो वी फील हॉट ऑन ईटिंग पेपर बोला गया कि हमें मिर्च या ऐसा लग रहा है हमारा मुंह जलता है तो वो जलता ज़रूर है बट वो सिर्फ टेस्ट में जलता है एक्चुअल में आपके मुंह में कोई आग नहीं लगी होती है तो कहने का मतलब ये है कि वो आपको आ, अंदर से गर्म फील होता है आपको जलन महसूस होती है बट एक्चुअल में वहाँ पर कोई भी बर्निंग नहीं होती है तो ये इस केमिकल के वजह से प्रेजेंट होता है जो हमें एक्चुअली में दिखाई नहीं दिखता है तो आई होप आपको ये फैक्ट समझ में आ गया होगा अब आगे का जो टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे लास्ट में मैं आपको दो असाइनमेंट दे देती हूँ जो आप घर पे बैठ के करेंगे बेटा असाइनमेंट वन एंड असाइनमेंट टू असाइनमेंट वन जो हमने पहले डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में आप ये देख लीजिए क्वेश्चन है और आप इसको नोट कर लीजिएगा फिलअप्स है मंकी इज़ ए डैश एनिमल रैट इट्स डैश गॉड शीप एंड जिराफ आर एग्जाम्पल ऑफ डैश एनिमल तो इसमें आपको बताना है कि आ, कौन सा हरवी वोर है कार्नी वोर है ओमनी वोर है ये है सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारे एनिमल्स के नाम दे रखे हैं और आपको क्लासीफाई करना है कि हरवी वोर ऐसा एनिमल कौन सा है यानी शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी कार्नी वोर्स और मीवर्स तो इनमें से कौन सा किस एनिमल को आप किस कैटेगरी में रखेंगे तो ये क्वेश्चन करना है ये असाइनमेंट नंबर वन हो गया आपका 
फिर है असाइनमेंट नंबर टू की बात कर लेते हैं तो असाइनमेंट नंबर टू में दो क्वेश्चन दिए हैं बोला गया है किस फ्रूट में विटामिन ए होता है आपको बताना है किस फ्रूट में विटामिन ए होता है और सेकेंड क्वेश्चन ये है आपको ये अपने खुद लॉजिक से ये आंसर लिखना है आपको सोच के आंसर लिखना है वाई योर पेरेंट्स से दैट यू शुड ईट आलमन आपके पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि आपको बादाम खाना चाहिए तो ये आंसर जो है आप खुद सोच के और लिखेंगे और मुझे अपने ग्रुप में अपना जो ग्रुप है उसमें आप मेरे को आंसर लिख के भेजेंगे कि इनके आंसर्स क्या है तब तक के लिए थैंक यू